సౌత్ ఇండియాలోని అతి తక్కువ ధరలకి రత్నాలను అందించి ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జీవియాన్ టూ నువ్వు నన్ను లవ్ చేస్తున్నావా లేదా చెప్పు నేను ఇప్పుడు చెప్తే ప్రోమో కట్ లో వాడేస్తారు మా ఇల్లు ప్రోమో కట్ ఈడదే క్లోజ్ పడిందా ఫస్ట్ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి ఇంప్రెషన్ ఎలా ఉండేది స్టార్టింగ్ ఒక టూ ఎపిసోడ్స్ ఏమో మన ఇద్దరికి అంత లేదు మన ఇద్దరికి కాదు మా ఇద్దరికి అలా లేదు ఆ మన అనే దాంట్లో తెలుగు రాదు అని ఒప్పుకోవట్లేదు అసలు ఇప్పుడు కూడా బాగానే కవరప్ చేశారు ఇలాంతా క్లోజ్ అయ్యాం కానీ స్క్రీన్ టైం కావాలని చెప్తా ఇస్తాం క్లోజ్ పెట్టండి సార్ ఎవరు ఎన్ని ఎక్కువ తింటే వాళ్ళు విన్నాయట్టు గట్టిగా పట్టుకోవాలి కావాలి ఆకలి ఆకలి అన్న మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం నేను బుక్ చేయాలని మీ ఇద్దరిలో ఎవరు బాగుంటారని మీ ఒపీనియన్ నేనే ఇంతకి ఉంగడో సిరు చేస్తుంది షీఈస్ బ్యూటిఫుల్ ఐఎమ్ బ్రెయిన్ సో ఇద్దరిలో బిగ్గెస్ట్ గాసిప్ ఎవరు నేనే నవ్వినప్పుడే క్యూట్ గా కనిపిస్తాడు అంతే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లాగ్ ఎందుకు నేను ఎప్పుడు దొంగతనం చేయలేదు దొంగతనం నువ్వు చే కుంబుడికాయ దొంగ అంటే ఈవిడ ఎందుకండి కుంబుడికాయ కాదు గుమ్మడికాయ మీరు అల్లడుకున్నారా లేదా చెక్ చేస్తారు ఓకే అల్లడుకున్నారు నీ ఆన్సర్ ఏంటని చెప్పవా నువ్వు ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత నేను ప్రపోజ్ చేద్దాం అనుకున్నాను కణ్మణి అంబోడ కాదు కవితను సో ఇప్పుడైనా మాకు రియల్ ఆన్సర్ చెప్తారా రియల్ పేరా సీరియల్ పేరా రియల్ గా సీరియల్ లో రియల్ పేరు రియల్ గా రియల్ లైఫ్ లో రియల్ పేరు కావాల్సింది అంటే సో ఫైనల్ గా మీకు ఇష్టమైన పర్సన్ మీ ఇద్దరి కోసం ఎస్పెషల్లీ తను హోమ్ మేడ్ చేశారు చాక్లెట్స్ అండ్ బ్రౌనీ వాళ్ళ ప్రేమతో చుట్టేసిన ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ రియలీ ఫన్ అండ్ మీరు కూడా ఇది చూడాలి ఎపిసోడ్ టెలికాస్ట్ అయిన తర్వాత ఓన్లీ ఆన్స్ ద హౌస్ ఆఫ్ సోమన్ టీవీ డోంట్ ఫర్గెట్ టు వాచ్ మస్తీ విత్ మంజూషా టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ లవ్ యు ఆల్ హలో వెల్కమ్ టు మస్తే విత్ మంజూష సీజన్ టూ ఈ రోజు నాతో పాటు ఎపిసోడ్ లో ఉన్న ఈ కపుల్ రియల్ కపులా వీల్ కపులా అని చాలా మందికి డౌట్ సో మరి ఆ డౌట్ క్లియర్ అవ్వాలి అంటే టోటల్ ఎపిసోడ్ చూడాల్సిందే హాయ్ సార్ హాయ్ నిఖిల్ గారు హాయ్ కావ్య సో వెల్కమ్ టు మస్తే విత్ మంజూష సీజన్ టూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే చాలా మంది ఫేవరెట్ కపుల్ కదా మీరు ఎందుకు ఫేవరెట్ అయ్యారు అనేది నాకు ఫస్ట్ డౌట్ మీకేమనిపిస్తోంది ఫేవరెట్ ఎందుకు అయ్యారు అంటే మీరు రీజన్ ఏం చెప్తారు మేము సీరియల్లో చేసిన క్యారెక్టర్స్ వల్ల వాళ్ళకి ఇష్టమై ఉండొచ్చు అదర్ దాన్ దట్ మన డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి అయి ఉండొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నా నాకు వాళ్ళ రీజన్ కరెక్ట్గా తెలియదు మా వాళ్ళు మమ్మల్ని ప్రేమించడానికి రీజన్ కావాలి 
టచ్ చేసేసాడు అమ్మ వాళ్ళ పిల్లల్ని ప్రేమించడం నీకు రీజన్ కావాలా లేదు అంతే అలా అంతే ఫ్యామిలీ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ లవ్ కావ్య గారు నాకు ఇప్పటికి డౌట్ ఏంటంటే నిఖిల్ గారు ఎప్పుడు ఇలానే మాట్లాడతారా ఇంకా చాలా మాట్లాడతారు ఇంకా మాట్లాడతారు కెమెరా అవును కొంచెం కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకో ఈ రోజు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సీజన్ లో మీరు కెమెరాస్ మర్చిపోవాలి అసలు అలా అనుకుంటే ఇంకా ఎవరు ఉండరు ఇక్కడ అమ్మో నాకు చాలా స్టేట్స్ ఉన్నాయి మామ్ ఈస్ ఫ్రమ్ కేరళ డాడ్ ఈస్ ఫ్రమ్ లైక్ కర్ణాటక కజిన్స్ ఆర్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా సో అటు తిరిగితే ఒక మిక్స్ ఫ్రూట్ బౌల్ ఉన్నట్టు నేను సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో స్టార్ట్ అయింది గోరింగ్ టాక్ కదా జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ వాజ్ మై బర్త్డే అమ్మ బర్త్డే ట్వంటీ ఎయిత్ నా బర్త్డే సో సో ఫస్ట్ మీట్ మీ ఇద్దరిది గోరింగ్ టాకునా లేదు అంటే ఆ గోరింగ్ టాకు కి రాక్ ముందు ఒక బస్ లో అంటే మా ఊరు నుంచి బస్ లో ట్రావెల్ అయ్యాం మేనేజర్ ఫోన్ చేస్తే ఇలా హీరోయిన్ కూడా ఎక్కుతారు ఆ ప్లేస్ రాగానే తనకి ఫోన్ చేయండి తనకు తెలియదు అంటే ఎలా ఎక్కాలో అని నంబర్ ఇచ్చారు తన నా నంబర్ తనకి ఇచ్చారు ఆ టైం వస్తున్నప్పుడు కాల్ చేశాను నేను బస్ ఎక్కంగానే మైసూర్ నుంచి సో బెంగళూరు రాగానే కాల్ చేయండి నేను అప్పుడు బయలుదేరి ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ కి వచ్చి ఎక్కుతా అని సేమ్ వర్షం టైమ్ was like very chilled bus was naakaithe gattiga nidra pattindi nen padukundi get chesthe ivadu already vekkesindi bus mo ayipoyi oka aragante ayin tarvata malli call chesthe ekkarandi meeru ani tata aa ekkesam andi aa elago chusukunna call connect avvatledu nenu literally ee nunna bus mundu half an hour ninchunna inka bus raledu enti bus raledu bus e bus telledu nenaithe nidra pottunna adike it was not my mistake madhyalo break ani food ki aaptar ఆపుతున్నప్పుడు నాది పైన తన వెనకాల సీట్ యాక్చువల్లీ నాది ముందు సీట్ నేను దిగి చప్పలు వేసుకున్నప్పుడు ఇలా చూస్తే షీ వాజ్ అప్పట్లో షీ వాజ్ మంచి బూత్ కన్నడి వేసుకునేది ఈవిడ ఈవిడ కాదేమో అందుకు నేను సైలెంట్ అయిపోయా ఇంకా పొద్దున్న చూసినప్పుడు ఈవిడ అని కన్ఫర్మ్ అయింది సో దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐస్ వీ సా ఈచ్ అదర్ సో ఫస్ట్ టైం అంటే సీరియల్లో కలిసేటప్పుడు షార్ట్ అంటే రెడీ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి ఇంప్రెషన్ ఎలా ఉండేది స్టార్టింగ్ ఒక టూ ఎపిసోడ్స్ ఏమో మన ఇద్దరికి అంత లేదు తర్వాత ఆ టైమ్ కి మన ఫ్రెండ్స్ అయిపోయి మన ఇద్దరికి కాదు మా ఇద్దరికి అలా లేదు అది మన అంటే నేను టీం గురించి మాట్లాడాను ఆ మన అనే దాంట్లో నేను తిను మా డైరెక్టర్స్ మా అదర్ ఆర్టిస్ట్ లు వాళ్ళంతా కలిసి అంటే తెలుగు రాదు అని ఒప్పుకోవట్లేదు లేదు మన ఇద్దరికి మా ఇద్దరికి వారు వాడు దాంట్లో కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది మన మా మన మా మనం ఇది మూడు వర్డ్స్ చాలా కన్ఫ్యూజ్ నాకైతే వాడు వారు ఇదైతే అంటే రెస్పెక్ట్ లో వాడు అనిస్తా ఎవరికి వాడు అన్నారు వాళ్ళకి వారు అనిస్తా చిన్న వాళ్ళకి వారు అనిస్తా పెద్ద వాళ్ళకి వాడు అనిస్తా అంటే ఐ ఇస్ లైక్ నాట్ పర్పస్లీ తర్వాత సార్ సార్ అనిస్తా సార్ సార్ అనిస్తా ఇంకా కవర్ అప్ చేయాలి కదా తెలియకుండా చేసినప్పుడు ఐఎమ్ వెరీ కాన్షియస్ ఇన్ ఇప్పుడు కూడా బాగానే కవర్ అప్ చేశారు బతకాలి కదా బతక నేను చెప్పాను సో ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఒకరి మీద ఒకరికి ఎలా ఉండేది స్టార్టింగ్ నేనైతే అబ్బా ఈవిడ కొంచెం ఎందుకు లేమనకి మాట్లాడితే మాట్లాడదాం లేదంటే మేమైతే కెళ్ళకం మా ఇష్టం అని మేమైతే మంచి తిరిగి హ్యాపీగా ఉండేవాడిని నేనైతే ఆల్రెడీ గోరింటాకు ఆల్మోస్ట్ టూ టూ ఇయర్స్ వర్క్ చేసాము అందరితో కన్నడ వాడు మళ్ళీ ఈడితో మాత్రమే నేను క్లోజ్ అయ్యాను ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరూ కొంచెం సుభాష్ అన్న మన డైరెక్టర్ సంజీవ్ నేను ఎందుకు చాలా టాకెటివ్ గా ఉంటాడు కదా అయ్యో ఎందుకు అబ్బా మనకు సెట్ అవ్వడు ఇంకా అమ్మకు తెలియని కోయిల్ అమ్మ మనం ఇద్దరే చేసాం సో యా ఇట్ వాస్ ఆల్సో గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ సేమ్ టీమ్ 
మళ్ళీ ఆ సేమ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ తో చేసినందుకు యాక్చువల్లీ ఆ సీరియల్ కి నేను హీరో అని నాకు తెలీదు సో ఆ సీరియల్ లో ఆఫ్టర్ చాలా కొన్ని ఎపిసోడ్స్ తర్వాత హీరో ఎంట్రీ ఉండే ఎవరు ఉంటారని మేము నేను ఆ టైమ్ కి ఇప్పుడు కలసు ఉంటే కలసుకం చేస్తున్నా అది అప్పుడే కమిట్ అయిపోయింది సో ఐ డి నో దట్ ఐ విల్ బి ద హీరో ఫర్ ద సీరియల్ అలాగే ఎంజాయ్ చేస్తూ 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 శ్రీకాంత్ సార్ ఒకరోజు ఇంటికి వచ్చారు ఎక్కడ ఉన్నావు అని ఇంట్లో ఉన్నా సార్ వస్తున్నా ఆగు వచ్చే సార్ ఇంటికి మనం కూడా ఎక్కడ ఉంటా ఏంటి మరి అన్నారు ఏం లేదు సార్ ఏ ఆ సర్లే డ్రెస్ అని రెడీ చేసుకోండి నాకు అర్థం కాలే ఎందుకు అంటే ఆఫీస్కి రా పొద్దున చెప్తా అన్నారు ఈవిడికి ఆల్రెడీ చెప్పేశారు ఈవిడ ఈవిడికి చెప్పేస్తారు నిఖిల్ చెప్పొద్దు ఈవిడ ఎగ్జాక్ట్మెంట్ లో చెప్పేసింది ఎగ్జాక్ట్మెంట్ తట్టుకోలేక తెలుసు ఒక సర్ప్రైజ్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి రాదు నా బర్త్డే రోజు తను ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలంటే ఈ సర్ప్రైజ్ ఉంది సర్ప్రైజ్ ప్లీజ్ చెప్పవా నీకే తెలుసు కదా అంటే ఆ ఇది గిఫ్ట్ తెచ్చా అని చెప్పేస్తాను ఆ సర్ప్రైజ్ వెరీ బోర్ క్యాండిడేట్ సర్ప్రైజ్ ని ఉంచుకోదు తను సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలన్నా తనే చెప్పేస్తుంది వేరే వాళ్ళ దగ్గర చేస్తుంది ఇంకా తట్టుకోదు ఏడుస్తా నాకు తెలియాలని ఏడుస్తుంది కావాలని నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళే ముందు తిని చెప్పేసింది ఫోన్ చేసి ఆఫీస్కి వెళ్తే నాకు నవ్వు వస్తుంది అందరూ సీరియస్ గా చూస్తున్నాను నన్ను ప్రభు సార్ శ్రీకాంత్ సార్ అంతా నాకు నవ్వు వస్తుంది తెలిసిపోయింది కదా ఏం సార్ అంటే ఇలా ఒక ఇదో అది ఇది ఏదో ఏదేదో ఇది ట్రైంగ్ టు మేక్ మీ లైక్ నాకు సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని నేను కట్ చేస్తే నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు సార్ నేను ఏంటో పేమెంట్ మాట్లాడదాం రండి అంటే ఆయన ఇలా చూస్తున్నారు ఆయనకి నేను సర్ప్రైజ్ ఇచ్చా చెప్పేసిందా మీకు తెలుసుగా ఎక్కడ చూడలేదు మళ్ళీ తిన్ని ఆఫీస్ పిలిచి తిట్టారు నేను పాపం అడుగుతున్న అంటే అడగలేదు ఊరికి ఎందుకు అలా గ్యాప్ ఇవ్వడం లాక్ చేయడం అని నేను చెప్తే మళ్ళీ నన్ను తిట్టి సర్ప్రైజ్ ని పాడు చేసి మరీ కవరింగ్ వద్దులే నేను చెప్పినప్పుడు సర్ప్రైజ్ అవ్వలేదా సో అలా మళ్ళీ మూడోది వద్దు అనుకున్నాం మేమే బోర్ కొట్టేసాం హీరోయిన్ బోర్ కొట్టారా కావ్య గారు జనాలకి హీరోయిన్ బోర్ కొట్టాలి నేను కొట్టడం ఏంటి చూసే వాళ్ళు చూసుకోండమ్మా ఫ్యాన్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటారు నువ్వు చూసుకో నువ్వు చూసుకొని ఓడాడు ఇంకా చూసుకొని ఓడాడు తిరిగాడు తిరుగు తిరుగు కన్నడ తెలుగు రెండు మిక్స్ సో మరి అయితే ఫస్ట్ ఈ యాపిల్ పీసెస్ ఉంది కదా అది స్టిక్ తో ఎవరు ఎన్ని ఎక్కువ పెడితే పెడితే కాదు ఎవరు ఎన్ని ఎక్కువ తింటే వాళ్ళు విన్ అయ్యేటట్టు ఓకే రెడీ నాకు ఎలాగో తెలిసిపోయింది రిజల్ట్ ఏంటి అనేది నేనే నీకు గెలిపిస్తా సో ఎవరు ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎన్ని పీసెస్ తింటే వాళ్ళు విన్ ఓకేనా రెడీ స్టార్ట్ అదొకటి పెట్టేసా చూసారా కావాలని కావాలని చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే ఎవరు ఎక్కువ పెడతారో వాళ్ళు విన్ భయం వచ్చేసింది యాంకర్ నేనే అయిపోతానేమో అని నన్ను గెలిపించారు ఇప్పుడు 
ఆకలి ఆకలి అన్నావా మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం ఈ బుక్ చేయాలని సో మరి కాదు ఎవరు ఎక్కువ తిన్నారో వాళ్ళకి విన్నింగ్ ఇవ్వాలి ఎవరు ఎక్కువ పెట్టారో వాళ్ళకి విన్నింగ్ పెట్టారో వాళ్ళకే పెట్టారో వాళ్ళకే విన్నింగ్ ఇవ్వాలి కదా మరి టూత్ పిక్ నోట్లో ఇదైపోయింది పగిలిపోయింది ఇదిగో సో ఫైనల్ గా నిఖిల్ గారు విన్ అయ్యారు కదా క్లాప్స్ ఇప్పుడు మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను ఇలాంటి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయాలని ఆ స్టడీస్ వదిలేస్తే ఇక్కడ కూడా అదే మరి నిఖిల్ గారికి అడుగుతున్నా మిడ్ నైట్ లో నిద్ర పట్టకపోతే మీరు ఏం చేస్తారు ఈ రాంగ్ పర్సన్ ని రాంగ్ క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు నాకు నిద్ర ఇప్పుడు కూడా ఇంత లైట్ సౌన్ ఉంది ఇంత ఇది ఇంత పీపుల్ ఉన్నారు కదా ఒక టూ మినిట్స్ ఇలా వదిలేస్తే చాలు మనం అందరు ఒకసారి ఇలా బయటకు వెళ్ళి ఇలా రాగానే గోరకతో నిద్రపోతూ ఉంటాడు పొద్దున్న వరకు వదిలిన కాలు అలాగే ఉంటాయి మరి ఈయన మాత్రం నిద్రపోతూనే ఉంటాడు ఇలా అంటే అప్పట్లో అప్పట్లో ఋషులు ఒక పొజిషన్ లో మెడిటేషన్ చేస్తారు కదా అది 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 అలా బ్లడ్ లో వచ్చేసింది అండి ఋషి అంటారు ఋషి అంటే ఐ లవ్ స్లీపింగ్ అంటే ఏ ప్లేస్ పక్కన జనరేటర్ జనరేటర్ ఉంది కదా యూనో జనరేటర్ సౌండ్ ఉంటాయి కదా ఆ హీట్ పట్టించుకొని ఆ నెమ్మది పడుకుంటే కవ్య గారు ఇఫ్ ఇన్ కేసు మిడ్ నైట్ లో మీకు నిద్ర పట్టక నిద్ర వచ్చే వరకు అక్కడ ఇంటి దూలా ఆడుతుంటది ఇంకేం చేస్తుంది దానికి భయం లైట్ ఆఫ్ అయిపోతే భయం లైట్ ఆన్ తో పడుకుంటది ఒకసారి భయం తో మీ ఇద్దరు బెస్ట్ లుకింగ్ ఎవరు హ్యాండ్సమ్ బ్యూటీ ఎందుకు అంత డౌట్ గురించి అమ్మాయిదే వేరే విధం అంటే మీ ఇద్దరులో చెప్పండి మీ ఇద్దరులో ఎవరు బాగుంటారని మీ ఒపీనియన్ తన మీరా నేనే ఇంకా ఇంకో సీరియల్ చేస్తా సీరియల్ చేస్తే ఇది ఇది చెప్పిన అబద్ధం ఎందుకో చెప్పన ఒక షోలో అతను ఏం చెప్పారు ఇంకోటి <laughs> మనకి అనుకున్న ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఆఫ్ కోర్స్ సో ఇద్దరులో బిగ్గెస్ట్ గాసిప్ ఎవరు మీరే గాసిప్ చెప్తారా ఎవరి గురించి గాసిప్ చేస్తాను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఇలా ఎందుకు చేసావని నేనే చెప్పేస్తాను ఇన్ కేస్ వేరే వాళ్ళ నుంచి తెలిసిన ఏ నాకే ఆల్రెడీ అమ్మాయి చెప్పేసింది ఇంకా నీ దగ్గర ఇంకేం చెప్తుంది అన్నట్టు నేనే వెళ్ళి చెప్పేస్తా ఎవరుకుంది నాకు బిర్యానీ కబాబ్ చిల్లీ చికెన్ చపాతి రోటి ఆ రౌండ్ రాదు కానీ ఒక్కొక్క మ్యాప్ తీస్తా సో టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటది కానీ ఒక్కొక్క అంటే చదువు అలాగే చదువుకోవచ్చు కదా ఫుడ్ తో లైఫ్ లో ఫైవ్ థింగ్స్ లేకుండా నేను బ్రతకలేను అంటే ఆ ఫైవ్ థింగ్స్ ఏంటి ఫుడ్ నిద్ర అంటే రోమింగ్ అండ్ నా షూస్ గాగుల్స్ అండ్ వాచెస్ 
అవన్నీ ఒకటే కేటగిరీలో వస్తాయి ఒకటైంది ఇంకా రెండు ఉన్నాయి అయితే ఫుడ్ నిద్ర యాక్సెసరీస్ ఓకే యా ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ ఫైవ్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ ఆహా కవరింగ్ లేదు ఫస్టే ఫ్యామిలీ కదా వస్తుంది ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ బ్రతకలేను అన్నప్పుడే ఫ్యామిలీనే వస్తుంది మైండ్ కి ఆంటీ పీపుల్ ఆంటీ సీ సీ ప్లేసెస్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళతో మింగల్ అవ్వడం మాండరింగ్ నుంచి ఫోన్ పే ఎక్కువ వాడుతున్నా అంతే దానికి ముందు కూడా అదే వాడేవాడు అంటే అది ఎప్పుడు మనం మనీ అని చెప్పొచ్చు ఆన్లైన్ మనీ మనీ అఫ్ కోర్స్ మెయిన్ థింగ్ ఆ ఇంకా టు మష్రూమ్ ఫుడ్ ఫుడ్ చెప్పు మష్రూమ్ చెప్పు మెయిన్ మష్రూమ్ ఏ అన్ని వెజ్ ఫుడ్ ఇంకొకటి యు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇంకొకటి ఏ అసలు నువ్వు కలలు కూడా ఊహించుకో నేను నీ గురించి చెప్పా నెక్స్ట్ అతనికి ఒక మంచి క్వశ్చన్ నీకు ఇష్టమైన క్వశ్చన్ అంటే ఇంకా ఇంకేం అంట ఆ పర్ఫ్యూమ్ 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 కావ్యలో మీకు బాగా నచ్చిన బెస్ట్ త్రీ క్వాలిటీస్ త్రీ అది ఎక్కువ అయిపోయింది ఒకటి చెప్తా త్రీ తంది ఒకటి నాకు నచ్చిన క్వాలిటీ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఫనీగా తను ఆడుకున్నా షీల్ టేక్ ద ఫనీ థింగ్ ఆస్ ఫనీ అండ్ సీరియస్ ని సీరియస్ గానే తీసుకుంటుంది అది నాకు చాలా ఇష్టం చెప్పాలా అంతా నువ్వే డమ్ చేసుకుంటున్నావు సో అదొకటి సెకండ్ ఏంటంటే షీ షీఈస్ మెచ్యూర్డ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టాకింగ్ టు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే షీ మాట్లాడుతూనే తన లిమిట్స్ చెప్పేస్తుంది నీ లిమిట్స్ ఎంత నా లిమిట్స్ ఎంత మాట్లాడుతూ షీ హ్యాస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ బార్డర్ అండ్ మూడోది ఏంటంటే షీ హ్యాస్ ఎ గుడ్ టేస్ట్ దట్ షీ సెలెక్టెడ్ మీ హ్యాజ్ అ ఫ్రెండ్ సో నా లాంటి వాడిని ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ గా సెలెక్ట్ చేసే ఒక టేస్ట్ ఉంది మీరు త్రీ కూడా క్వాలిటీస్ చెప్పారు తన పర్సనాలిటీ లో మీకు ఫేవరెట్ పార్ట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నా ఆర్ ఐస్ ఆబ్వియస్లీ ఆ అంటే అందుకే సైట్ వచ్చింది అనుకుంటా నాకు సైట్ పోయింది ఇప్పుడు నిన్న సైట్ పోయింది ఇప్పుడు బూత్ కన్నా డెస్క్ వచ్చేవాడు మీరు కవ్య గారు నిఖిల్ గారు లో మీకు నచ్చిన మూడు అందులో చెప్తది మూడు ఎంత రేడియో చెప్పమ పోని మూడు so his height first thing oh meer ekkada chusna ma tv akkada show lo adhe chusa ee tv show lo adhe chusa height 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 takku ayipothundi emo anipistundi kallu padi padi dishtu ledu ante uh maybe naake ala undi anukunta because i uh, worked with like not <laughs> okay <laughs> sorry koncham height takku unna heroes tho act chesi so i was ante na tho kaakunda ink ever tho chesina tanu heel chesko koodu నవ్వినప్పుడే క్యూట్ గా కనిపిస్తాడు అంతే అందుకని నువ్వు ఎలా అనుకుంటే అలా ఓకే ఇంకొకటి లైక్ ఈస్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ కేరింగ్ ఎవరని తెలియకుండా కూడా అంటే ఒక్కసారి ఇలా చూసినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఏదైనా కష్టం వస్తే లేదా వాళ్ళకి ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే కూడా వెళ్ళి చేస్తారు సో ఆ క్వాలిటీ బెస్ట్ అండ్ వరస్ట్ ఫ్యాన్ మూమెంట్ ఏదైనా ఒకేసారి జరిగింది వర్స్ట్ ఫ్యాన్ మూమెంట్ అంటే పెద్దమ్మ టెంపుల్ దగ్గర వచ్చి సెల్ఫీ తీసుకున్నారు ఏ మీ సీరియల్స్ మేము చాలా చూస్తాం రోజు చూస్తాం అసలు ఒక్కసారి కూడా మిస్ కాకుండా మీరు అని అంటే వేరే జనాలు ఎవరు గుర్తు ఎలా అడుగుతాం 
వర్స్ట్ వర్స్ట్ చెప్పలేను ఇట్ ఈస్ క్యూట్నెస్ యాక్చువల్లీ అంటే గుర్తుపెట్టి ఏంటి అని చెప్పలేక చేసుకుంటే కొత్తగా ఏదైనా ఫ్రెండ్స్ పరిచయం అయినప్పుడు ఓ యూ మీ ఐ లవ్ యూ ఇది ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ అమ్మాయిలు అమ్మాయిలే గ్రూప్ చేసుకుంటారు టూ డేస్ తర్వాత వాళ్ళే ఎగ్జిట్ అయిపోతారు నేను ఒక దాన్ని అప్పుడు గ్రూప్ అడ్మిన్ అందరు ఎగ్జిట్ అయిన తర్వాత గ్రూప్ తినే అడ్మిన్ అదొకటి ఇంక గ్రూప్ అనేది ఐ హేట్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు చేసిన ఆ చేసుకోండి అని సైడ్ లో మ్యూట్ లో పెట్టేసి గ్రూప్ ని సైలెంట్ గా ఉంటానే ఓపెన్ చేసి గ్రూప్ ఇప్పుడు ఆన్ స్పాట్ మీరు ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అంటే ఏ గ్రూప్ ఎగ్జిట్ అవుతారు అపార్ట్మెంట్ గ్రూప్ అక్కడ వాళ్ళకి పైప్ లీకేజ్ అయినా పెడతారు కింద అన్నం అంటే ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ అవర్ కమ్యూనిటీ అవుతుంది దట్ హ్యాస్ టు బి టేకిన్ కేర్ బట్ ఎవరు చేస్తారు వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి మాట్లాడచ్చు అందరికి ఫోటోలు పెట్టడం ఏంటి అక్కడ మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ డౌన్లోడ్ అయిపోద్ది మనం వాడే ఫోన్ మెమరీస్ ఫుల్ అయిపోద్ది డిలీట్ చేసుకుని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి లైక్ ఐమ్ డన్ అలవాటుకున్నాబిట్స్ ఇంకా కొత్తగా చేయాల అంటే టైం టు టైం నేను ఏంటి నా డయట్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే లైక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంకి బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ టైంకి లంచ్ డిన్నర్ టైంకి డిన్నర్ తినడం అలవాటు చేసుకోవాలి అది కొత్తగా అంటే తినడం కొత్తగా నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఆవిడ లేదు నేను తింటాను కానీ ప్రాపర్ టైమింగ్ లో తినను నేను ఎప్పుడు 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 దొరికినప్పుడు అలా తింటాను అందరూ రెగ్యులర్ లా ఉంటారా ఏంటి ఆ డిజే మేలే మనుషులు నాలాగే ఉంటారు కానీ వేరే వాళ్ళ గురించి తెలియదు ఆ నువ్వే చెప్పుకోవాలి yes sir so meer cheppandi break cheyalante em break cheyalante em break cheyalana veg veg break cheyalana veg to only non veg tintaru i love non veg oh my god money sampadinchadaniki meer evaina vichitramaina panulu chesara అంటే సంపాదించుకోవడం నేను ఈజీగా అమ్మ పర్సు డాడీ పర్సు నుంచి దొబ్బేసేవాళ్ళు చెప్పాలంటావా నేను ఎప్పుడు దొంగతనం చేయలేదు దొంగతనం నువ్వు చే కుంబుడికాయ దొంగ అంటే ఈవిడ ఎందుకు అండి కుమ్ముడికాయ కాదు గుమ్ముడికాయ మీరు అల్లడుకున్నారా లేదా చెక్ చేసా ఓకే అందరినీ చెక్ చేస్తూనే ఉంటావు నువ్వే పడుకొని ఉంటావు నేనైతే అంటే మా నాన్న తక్కువ కానీ అమ్మ పర్స్ కొంచెం పెద్దది కొంచెం డబ్బులు ఎక్కువ ఉండేది పది నోట్లు ఒకటి తీస్తే తెలియదేమో అని ఐదు వందలు వెయ్యి ఎంత తీసేవాడిని అప్పుడు స్కూల్లోనే తీసేవాడిని తర్వాత ఒక రోజు దొరికి కొంచెం చాలా పునస్కారం షాలు అని వేసి కొంచెం మర్యాద ఇచ్చారు అప్పుడు ఎవరితోనైనా సరే ఉండాలి అని అనుకుంటే సెలబ్రిటీస్ కాకుండా పర్సనల్ లైఫ్ లో ఎవరితో ఉంటారు ఫీమేల్ అయితే ఆబ్వియస్లీ అబ్బాయి అబ్బాయితో ఉండడం అసహ్యంగా ఉంటది అలాగే తీసుకుంటావు ఎందుకు ఉండలేవా నువ్వు హ్యాంగ్ అవుట్ చేయవా అబ్బాయిలతో పెళ్లి చేసుకుని ఉండాలంటేనా లేదా నార్మల్ గా ఉండాలంటే ఇప్పుడు క్రష్ మ్యారేజ్ చేసుకోలేము కదా ఏ చేసుకోవచ్చు ఎందుకు చేసుకో అంటే క్రష్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి క్రష్ అంటే ఏంటి మనసు మీద వచ్చిన లేదా క్రష్ చేసిన అమ్మాయిని మనకి ఎప్పుడు అందని పర్సన్ ని క్రష్ అంటే ఎవరన్నారండి మీరు లిఫ్ట్ లో ఉండాలి అనుకుంటే లిఫ్ట్ లో లిఫ్ట్ లో డ్రీమ్ వద్దాడికి క్వశ్చన్ మీరు అందుకే లిఫ్ట్ లో ఎవరి ఎవరితో అయినా ఉండాలి అనుకుంటే ఎవరితో ఉంటారు ఓన్లీ మెయిల్ సెలబ్రిటీ అయినా చెప్పచ్చు సెలబ్రిటీ అయినా హీరోస్ అయినా ఏం పోయేది వన్ సెకండ్ మీ సీరియల్ హీరోస్ తో అయినా నేమ్స్ అయినా హీరోస్ అంటే ఒక సీరియల్ లో ఎంత మంది మా నాన్న అంటే ఇప్పుడు 
Cina minana. Iya, satu. అల్లు అర్జున్ మహేష్ బాబు పవన్ కళ్యాణ్ సార్ అని ఇలా మైండ్ కి వస్తున్నాయి వాళ్ళు మీరు రొమాంటిక్ డేట్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఎవరితో ఇద్దరు ఒకరే చెప్పాలి ఇద్దరు చెప్పాలి ఇంకోటి అనుష్క శెట్టి సమంత డన్ మీ ఫోన్ ఓపెన్ చేసి ఫిఫ్త్ కాల్ ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళకి కాల్ చేసి ఇప్పుడే వస్తున్నా అని చెప్పి ఫోన్ కట్ చేసేయాలి అర్జున్ ఐ డోంట్ థింక్ సో హీ లిఫ్ట్ ది కాల్ మీరు ఏమంటారో అది పెట్టి మిస్ యురా ఇప్పుడే వస్తున్నా అని చెప్పి పెట్టారు ఏంటిది మిస్ యురా నా ఆడ్ ఐ అర్జు ఎక్కడ ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉన్నావా షూట్ లో ఉన్నావా ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రాక్టీస్ అచ్చా డాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ లోనా సరే సరే ఇప్పుడే వస్తున్నా చెప్పలు కొడుతున్నారు అంత డైలాగ్ కాదు నేను అసలు ఏం చెప్పానంటే ఎక్కడున్నావని అడగకూడదు అసలు ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి నేను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయదు దట్ ఈస్ స్టిల్ మోర్ గుడ్ ఏ పాప టెన్షన్ అయిపోతాడు మరి టాస్క్ అదే నేను అవ్వాలి కదా ఆయన ఎందుకు అవుతాడు నాన్నగారికి కాల్ చేసి నాన్నగారు ఆయన మిస్ యూ అని చెప్పి ఫోన్ కట్ చేసేయాలి ఇవన్నీ టెలికాస్ట్ ఎడిట్ చేయకండి ఇవన్నీ వాళ్ళ నాన్నకి నేను లింక్ పంపిస్తా హలో అప్పా I miss you. Yeah, check you out. I miss you. Yeah, come on. I miss you. I miss you. Why are you doing this? Yes. Yes. So, there is a small game here. Dare or share. Oh, okay. Okay, right? Share or share? Share or share? No, there is a share. Yes, first, you open it. 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 ఇవ్వండి <laughs> 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 అతనికి నచ్చింది వచ్చింది అయ్యో అసలు సో ఇక్కడ ఏం వచ్చింది అంటే యాపిల్ పీసెస్ ని సాల్ట్ లో డిప్ చేసుకొని తినాలి సాల్ట్ ని యాపిల్ తో డిప్ చేసుకుని తిందాం ఇంకొక <laughs> 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 ఇప్పుడు మీ అంటే మీ గోరింటాకులోని ఏదైతే రొమాంటిక్ సీన్ ఉంటుందో 
దానిని ఇక్కడ రీక్రియేట్ చేసి చూపించారు ప్రపోజ్ చేయాలి నువ్వు నన్ను నేనా ఇంకే నేను చేస్తానా నీ డాడ్ ఆల్్రెడీ నీ ఆన్సర్ ఏంటని చెప్పావా నువ్వు ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత నేను ప్రపోజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా రోమ కట్టు ఈడ దే క్లోజ్ పడిందా ఇది నా రొమాంటిక్ కాదు మన ఆ సీన్ రీక్రియేట్ కదా కొత్త సీన్ అయితే మేము ఇంకా ఇంప్రూవ్‌మెంట్ బెటర్‌మెంట్ చేయొచ్చు ఈ సీన్ సౌండ్ సీన్ లో हाँ इन सारी गोरेंट अकूल चेयले नवे इलाको इच्छेवा अभी नसा प्रपोज हल्के నేను నీతో కలిసి ఉన్నప్పుడు లేదా నీతో తిరుగుతున్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది హ్యాపీగా ఉంటాను ఇంకా కొన్ని సేఫ్ అలాగే ఉండాలి అనిపిస్తుంది అయితే లైఫ్ లాంగ్ అలాగే ఉండిపోతావు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నీకు ఐ లవ్ యు డు యు లవ్ మీ కణ్మణి అన్బోడ కాదు ఇంప్రెస్ అయ్యారా మరి అవును అంత ముద్దుగా ప్రపోజ్ ముద్దుగా ప్రపోజ్ చేశారా అంటే ఆ ఎమోషన్స్ కళ్ళల్లో చూపిస్తే ఆటోమేటిక్ ఎవరైనా పడిపోవాల్సిందని అంటారు సో అందుకే నేను నిఖిల్ గారికి ఫీమేల్ ఫ్యాన్స్ అంత ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కదా అందరికి ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఆడియన్స్ అందరికి కూడా కావ్య నిఖిల్ రియల్ గా పేరా లేకపోతే సో ఇప్పుడైనా మాకు రియల్ ఆన్సర్ చెప్తారా రియల్ పేరా సీరియల్ పేరా రియల్ గా సీరియల్ లో రియల్ పేరు రియల్ గా రియల్ లైఫ్ లో రియల్ పేరు కావాల్సిన కంటెంట్ ఎస్ మరి ఇప్పుడు ఒక మళ్ళీ ఇంకా ఇది మర్చిపోలేదు మీరు ఓకే ఇంకా టూ ఉన్నాయి కదా ఓ ఓ పిల్చి మరి ఇలా ఎయిట్ పీకు ఏ పీస్ కొడుకు ఎస్ నిఖిల్ గారి ఎంటైర్ లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఎమోషనల్ మూమెంట్ నేను చెప్తే ఎమోషనల్ మూమెంట్స్ నా పర్సనల్ లైఫ్ లో ఈవెన్ ఇన్ మై డ్రీమ్స్ అంటారు కదా ఒకరు నాశనం అయిపోవాలి లేదా ఒకరికి బ్యాడ్ జరగాలి అలాంటిది థింక్ కూడా చేయను సో నా నేను ఎవరితో ఉంటా నా చుట్టూ ఎవరు ఉండాలో నేను బాగుండాలి వాళ్ళు బాగుండాలి దట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్ ఆల్ ద టైమ్ నేను ఎప్పుడైనా దేవుడిని వేడు వేడుకుంటాను కదా అప్పుడు కూడా అందరికి అందరూ బాగుండాలి అందరికీ బాగా జరగాలి దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ అగ్రీ కానీ కొంతమంది నాతోనే ఉండి నేను నాశనం అయిపోవాలని చాలా ఫోర్స్ ఫోర్స్గా ఒక గ్రచ్ పెట్టుకొని ఒక చిన్న చిన్న విష్ ఇష్యూస్ వల్ల లేదా ఒక చిన్న ఈగో మెయిన్గా పెట్టుకొని కొన్ని గ్రచ్ చేశారు నా మీద సో అదొక్క చాలా ఎమోషనల్గా ఉంది బికాస్ నేను ఎవరు ఎవరు పాడవకూడదు అనే లాంటి నన్ను ఎందుకు పాడు చేయాలి అని సో లాస్ట్ బికాస్ నేను కొంచెం వాళ్ళతో ఉండేవాళ్ళని కొంచెం కలిసి సో ఇట్ ఇట్స్ నాట్ హ్యాపనింగ్ నా సో సో దాట్ ఈస్ అ వెరీ ఎమోషనల్ వన్ ఏంటమ్మా హలో మూజీ సాల్స్ కొట్టండమ్మా ట్రూ షేర్ బిఫోర్ ఇంటర్వ్యూ వాట్ డిడ్ యూ బోత్ థింక్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ త్వరగా కాని చేసి మంచిగా ఏదైనా తినాలా ఆకలేస్తుంది అనుకున్నాం అది కాదు అందుకే ట్రూ అని రాసాం అక్కడ ట్రూ నే చెప్తా ఏ తినేది తప్ప అయితే నిఖిల్ గారు ఓకే నేను దీంట్లో తీస్తా ఇప్పుడు ఇది ఏంది బయ్యా సిట్ అప్ సిట్ ఓవర్ లిని ఇక్కడ ఐ డోంట్ థింక్ సో ఐ కెన్ డూ ఈవెన్ వన్ లెట్ మీ ట్రై అప్ప ఒకవేళ అవకపోతే ఆపేస్తా ఈ మధ్య తిని తిని బర్మ ఎక్కువైపోయింది రెడీ తనే హెల్ప్ చేస్తున్నారు కదా రెడీ ఆ ఏ ఎత్తుకోలేడు లేదు 1 2 3 చెప్పొద్దు ఆ రెడీ తోరే చెప్పండి వదిలేస్తా నాకేం లేదు 1 2 3 స్టార్ట్ ఓ 
స్లోగా స్లోగా ఇంత ఫాస్ట్ గా కాదు స్లోగా చేయాలి త్రీ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ టెన్ సిక్స్ అడిగారు ఫోర్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చా నువ్వు అలా ఎగరేస్తే కోతిలాగా నేను నేను తీసుకో నేను ఎలా ఎలా లిఫ్ట్ అయ్యాను నేను నిజంగా ఏం చేయాలి ఒక్క నిమిషం చాలా వెయిట్ ఉన్నాడు నిజంగా వెయిట్ తక్కువ ఉండడం వల్ల హీరోస్ మాత్రమే బెనిఫిట్ అంతే మనకి ఫుడ్ లేదు ఏం లేదు సో ఇప్పుడు కవ్య గారు దేవుడా మళ్ళీ అది నా బుడకి వచ్చేలాగా మాత్రం చేయొద్దు I love Masti with uh, Manjusha in Insta share with selfie. Yes. I don't want to do that. I don't want to do that. I'll tag you. I'll tag you. I'll tag him. 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 Photographer. Hey. Hello. Photographer. Selfie. Say cheese guys. Hey. Who is that? ఇంత నవ్వుతున్నా అంటే నేను బుక్ అయినట్టే బా ఇది మరీ దారుణం అబ్బా నన్ను బుక్ చేసి ఆవిడ మాత్రం టైం ఎంత అయింది నైన్ లెవెన్ ఓ ఇప్పటి నుంచి నేను మౌన చెప్పు చెప్పు సో నిఖిల్ గారు ఫస్ట్ కిస్ ఎప్పుడు ఎవరు ఏంటి అని అడగలేదు కదా అది ఎందుకు ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్న అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలన్నా ఆ అమ్మాయికి షీ హాస్ షీ హాస్ టు హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఇండిపెండెంట్ లైఫ్ so which i i'll never uh, judge or i'll nen eppudu thani misguide aithe cheyanu and thaniki em pelli cheskon tarvata if she wants to work she can if she doesn't want to nu pelli tarvate cheptunna cheskodaniki em qualities kavalan adugutunnaru ammayi ga unte chalu ante ammayi ga ante gender kind of ammayi ga unte chalani kaadu ammayi nijanga ఒక అమ్మాయి నువ్వే చెప్పి నువ్వే మళ్ళీ అది ఇంకా దరిద్రంగా చెప్తున్నావు అంటే తనకి ఆ సిచ్యువేషన్ ని జడ్ చేసే ముందు లైక్ ఇప్పుడు బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ జరిగితే దానికి టూ సైడ్స్ ఉంటాయి ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా హ్యాస్ టూ ఫేసెస్ ఆ రెండు చూసి తర్వాత జడ్ చేయడం నాకు అది ఉంటే చాలు అంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మనం చూసేది ఒకటి ఉంటుంది కానీ జరిగేది ఇంకోటి ఉంటుంది సో ఒక మరి ఓన్లీ చూసింది మాత్రమే నిజం అనుకుని ఒక డిసిజన్ రాకముందు జస్ట్ సెట్ అండ్ టాక్ అండ్ గెట్ ద ఎగ్జాక్ట్ థింగ్ అండ్ దెన్ యూ డిసైడ్ వాట్ యూ వాంట్ టు అంటే తను తనలాగే ఉండాలి అంతే లైక్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఒకలాగ ఉండి మ్యారేజ్ అయ్యి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇంకా అస్సలు రూపం బయటకు వస్తుంది కదా అలా కాకుండా లేదు అప్పుడు అప్పటికి ఎవరికి బోర్ కొట్టదు నో యూజువల్ గా సీరియల్ లో చూస్తున్నాం కదా యాక్ట్ చేస్తున్నాం కదా చెప్పండి కావ్య గారు సీరియల్ లోనే ఫైవ్ ఇయర్స్ చేయలేదు జర్నీ పెంచండి కొంచెం 
ఇంపార్టెంట్ ఏముందో అది మాత్రమే చేస్తా నాకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర కొంత డబ్బులు ఉన్నాయి నేను దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రిప్ వెళ్ళాలి లేదా ఒక కంట్రీ టూర్ ప్లాన్ చేస్తా కానీ ఇంకోటి కష్టం వస్తుంది ఈ ట్రిప్లో పది మంది జాయిన్ అయి ఉంటాం ఆ ఒక కష్టంలో ఉంటే అడిగి ఇవ్వడానికి ఇష్టపడతాం కానీ ఆ ఎంజాయ్మెంట్ నాకు వద్దు ఇఫ్ సమ్ వన్ ఈస్ గోన్ లీవ్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ హెల్ప్ ఐ లవ్ టు డూ ఇట్ అండ్ సో నేను చేసేది నా సోల్కి హ్యాపీ ఉండాలి సో నేను అదే చేస్తాను ఇంకో థర్డ్ పర్సన్ చెప్పిందంతా లీవ్ ఫర్ ద డే నాట్ ఫర్ టుమారో పొద్దు పడు నిద్రపోయిన తర్వాత పొద్దున్న లేస్తామో లేదో తెలియదు ఇంక రేపటి ముందు ఎందుకు ప్లాన్స్ డూ ఇట్ ఫర్ టుడే నేను చెప్పిన దానికి అనేది ఆవిడ గోలు అంటే ఆబ్వియస్లీ నేను పెళ్ళయ్యాక నేను వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను మా మమ్మీ డాడీకి ఏం కష్టం లేకుండా నేను లేకపోయినా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలి మళ్ళీ వాళ్ళు నేను ఎలా ఉండాలి అనుకుంటున్నారో నేను అది అచీవ్ చేయాలి వాళ్ళు సెటిల్ అవడం కన్నా మా అమ్మ నాన్న చేయాలి అనుకునే ఉంటారు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇప్పట్లో మీరైనా నేనైనా ఈవిడైనా దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యో పర్సనల్ గోల్ యువర్ పర్సనల్ నేను నువ్వు చేస్తే ఎలా చేయాలనుకుంటావు దట్ ఈస్ అయిన్ గోల్ అంటే నేను 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 చేస్తే నా కోసం నలుగురు ఉండాలి నలుగురు షోల్డర్ నేను హ్యాపీగా ఐ లవ్ అంటే ఎవ్వరికి రిగ్రెట్ ఉండకూడదు దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ హౌ మెయిన్ అంటే ఆ చేస్తే ఎలా చావాలి లేదు హౌ డు యు వాంట్ టు లీవ్ లీవ్ అని కాదు నా గోల్ అనే దానికి నేను కానీ గోల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా వాట్ నా కోసం మీరు ఏమైనా పెద్ద కుక్కల ఫామ్ చేయాలి దట్ ఈస్ మై గోల్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ మనం చాలా సార్ మాట్లాడుకుంటాం అంటే లైక్ స్ట్రే డాగ్స్ ఉంటాయి కదా ప్లేస్ తీసుకొని దానికి డాగ్స్ ఎక్కడ ఎక్కడ అబౌన్ చేస్తారో లేదంటే రోడ్ సైడ్ లో ఫుడ్ లేకుండా కొన్ని సిక్ కాయ ఉంటాయి కొన్ని అవన్నీ తీసుకొచ్చి దానికి ట్రీట్మెంట్ చేసి వి బోత్ యాక్చువల్లీ మనం ప్లాన్ కూడా వి ఆర్ ట్రయింగ్ బై గాడ్స్ గ్రేజ్ అది జరగాలి ప్లేస్ తీసుకొని దానికి ట్రీట్మెంట్స్ కానీ అన్ని ఒకే చోట దొరికేలాగా అవి వాళ్ళు అక్కడే ఉండి అక్కడే చూసుకునే జనాలు పెట్టి ఫుడ్ పెట్టి సో వి లవ్ డాగ్స్ యాక్చువల్లీ అండ్ నాకు ఇంకోటి ఉంది అనాథాశ్రమ వృద్ధాశ్రమ రెండు సపరేట్ కదా వృద్ధాశ్రమ అంటే పెద్దవాళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ అనత్ర ఆశ్రమ అంటే ద కిడ్స్ హూ హ్యావ్ నో పేరెంట్స్ వా వాళ్ళ ఇద్దరిని ఒకే ప్లేస్లో ఉంచాలని సో కిడ్స్కి వాళ్ళకి ఒక గ్రో గ్రోయింగ్ పీరియడ్లో పెద్దవాళ్ళు గైడెన్స్ ఉండదు సో కొంతమంది ఐ హ్యావ్ సీన్ పర్సనలీ వాళ్ళకి ఎక్కడో ఎవరితోనో పెరిగి ఎలాగో పెరిగి కొంతమంది యూనో అడిక్టెడ్ టు యూనో డ్రగ్స్ అండ్ ఆల్ సంథింగ్ అలా కాకుండా పెద్దవాళ్ళు గైడెన్స్ ఉంటే వాళ్ళ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అక్కర్లేదు అడాప్షన్ కూడా అక్కర ఉండదు అప్పుడు వాళ్ళు పెరిగి ఒక ఏజ్కి వచ్చిన తర్వాత దే లర్న్ టు లీడ్ దర్ లైఫ్ సో వృద్ధాశ్రమ అనాథాశ్రమాన్ని ఒకే ప్లేస్లో పెడితే పిల్లల్ని కిడ్స్ని ఇల్లు చూసుకుంటారు సో దే ఆల్సో హ్యావ్ ఎ పేరెంట్స్ కైండ్ ఆఫ్ నిజంగా నవే డేస్లో చాలామంది ఏజ్ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా పాపం వాళ్ళ పిల్లలు వదిలేయడం పిల్లలు నిజంగానే అంటే లైక్ లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకొని బ్రేకప్ అయ్యి అంటే అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకొని అంటే నేను ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ కొడుకు కానీ కూతురు కానీ అలా పెరగడానికి వాళ్ళు తప్పు అని కూడా అన్నాను పేరెంట్స్ది కూడా అయి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక్కడే కొడుకు ఒక్కటే కూతురు అని చాలా దారుణంగా అంటే ఏం అడిగినా ఇచ్చేసి ఒక అంటే మా అమ్మ అప్పుడు నాకు అనిపించేది నాకు కావాల్సింది కొన్ని ఇవ్వు అది ఇది అంటే కానీ ఇప్పుడు తెలుసు ఎందుకు అంటే నేను అడిగ అడిగేది దాని వాల్యూ తెలియకుండా నాకు ఈజీగా దొరికేస్తే నేను నీకు ఏం కావాలో అది నాకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో దానికి వాల్యూ ఉండదు సో మా అమ్మ ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక కార్ కావాలి టాయ్ కార్ నాకు కావాలని నేర్చినప్పుడు షీ ఇస్ టు మేక్ మీ వెయిట్ అంటే వెయిట్ చేపించి 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 అది వచ్చిన దానికి వాల్యూ ఉండేది అప్పుడు ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ సో లాంగ్ టు గెట్ దట్ కార్ ఆ వాల్యూ ఉంటే ఆ రెస్పెక్ట్ ఉంటే కానీ ఇప్పుడు అలా లేదు పిల్లలకి ఆల్రెడీ నేను చాలా మందిని చూస్తా స్కూల్లో ఎయిత్ సిక్స్ సెవెంత్కి ఐ ఫోన్ ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ ఫోన్ దే ఆర్ డూయింగ్ పార్టీస్ మా టైం మా టైంలో ఇలా ఉక్కు తుడుచుకొని ఇంటికి వెళ్ళి ఏడ్చుకొని వచ్చేవాళ్ళు సీరియస్లీ చెప్పు మా టైంలో స్కూల్ లైఫ్ ఎలా ఉండేది టెన్త్ తర్వాత పార్టీస్ అంటేనే తెలియదు మాకు టెన్త్ లో 
nowadays kids ante it's it's about the parenting also adi valu ivadam idanni kaadu penche reeti correct ga unte evara ala cheyalo ne unte kada simple logic adi pilla ladagange ne edage sadu ichcha yama anna he has to know that value he or she has to know that value appude vaalu batkadaniki nerchukuntaru ledan double meer lakshal kotlu ichina vaalu paadu chestaru gaani dani save aithe cheyaru all the very best thank both you. of you thank you నిజంగా చాలా చాలా హ్యాపీ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ హార్ట్ ఫుల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిఖిల్ గారు అండ్ కావ్య గారు వై బికాస్ అసలు అడిగిన వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేశారు నిఖిల్ గారు నేను చేస్తా కావ్య గారికి ఎందుకు థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ అయ్యో పాప మా ఆయన వచ్చారు కదా నేను నేను పిలిచాం కాబట్టి వచ్చా థాంక్ యూ నేను చెప్పాలి కదా మీరు పిలవకుండా వచ్చాను నేను yes hmm పిలవకుండా పెరడిక్ తిందనికి వచ్చినట్టు అవును ఆపిల్ తినడానికి వచ్చా సో ఫైనల్ గా మీకు ఇష్టమైన పర్సన్ మీ ఇద్దరి కోసం ఎస్పెషల్లీ తన హోమ్ మేడ్ చేశారు చాక్లెట్స్ అండ్ బ్రౌనీ ఓపెన్ చేసి టేస్ట్ చెక్ చేయండి అసలు ఇవి చూస్తుంటే ఓపెన్ చేసి ఎందుకు పాడ్ చేయడం అనిపిస్తుంది వాళ్ళ ప్రేమతో చుట్టేశారు ఈ డైలాగ్ అప్పుడే అడిగినప్పుడు ఇవ్వలేదు ఇప్పిస్తుంది వాళ్ళతో ఒకసారి మాట్లాడొచ్చా నువ్వు ఎలా ఉంది అవునా ఓకే సో నువ్వు మరి నిఖిల్ గారికి అండ్ అలానే కావ్య గారికి నువ్వు బ్రౌనీస్ అండ్ అన్ని పంపించావు కదా సో వాళ్ళిద్దరూ నీతో మాట్లాడతాను అన్నారు ఒకసారి నువ్వే వాళ్ళతో మాట్లాడు హలో హాయ్ అఖిల గారు నేను బాగున్నా మీరు ఎలా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అంటే అసలు అది చూడంగానే ఎంత నచ్చుతుందో నాకైతే ఈ క్యూట్ బాక్స్ లో మీరు పెట్టి పంపించారు బేబీ ఉంది అని కూడా చెప్పారు బేబీ పెట్టుకోండి టైం ఎక్కడ దొరికింది మీకు ఇదంతా చేయడానికి ఇప్పుడు లేదు కదా అయిపోయింది అది సో అప్పటి నుంచి ఉండే ఇంట్రెస్ట్ సో వే మా మా కజిన్ చేస్తుంది అనమాట చాక్లెట్స్ ఎవ్రీథింగ్ సో మీకు నచ్చాలి అని చెప్పేసి మీరు ఏదో బ్లాగ్ లో చెప్తే విన్నాను చాక్లెట్స్ అని ఇష్టం అని చెప్పి కుకీస్ సో ద రీజన్ మీకు అవి చేసి పంపించాం అనమాట ప్యూర్లీ హోమ్ మేడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంట్లోనే చేసిన వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి బ్లాగ్ లో చూసింది గుర్తు పెట్టుకుని చేసి పంపించారంట వెరీ నాకైతే <laughs> 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 Thank you so much. So sweet of you. Thank you. Sure, sure. Bye. Thank you. Good night. Good night. Bye-bye. Thank you, Kavya Garu. Thank you, Nikhil Garu. Thank you so much. Bye. 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 Bye.
So yeah. thank you so much for having us, and uh, it, it is like fun time actually. You take a move. Thank you so much, and uh, all the best for your season two. Thank you, thank, thank you, you so, so much. much. Thank you so much.